Vamos falar de assunto bem sério agora. O Brasil voltou a ocupar o cenário da fome, mesmo sendo um dos campeões na produção de alimentos. Essa dura realidade é vivida por milhares de famílias aqui. Vamos acompanhar mais na reportagem da Tiara Castilho. Na casa da dona Ivanete e seu Raimundo, os dois nos receberam com um sorriso no rosto. Aqui eles têm muita gratidão a Deus por estarem vivos apesar das dificuldades. O homem que cuidava da casa, trabalhando, recolhendo materiais reciclados pela cidade de Goiânia, capital de Goiás, teve um problema no joelho. Passou por uma cirurgia há cerca de três meses e até hoje não conseguiu andar. Eu já tinha um problema no joelho, minha perna era meia torta, sabe? Aí de tanto eu forçar, empurrar o cair e puxar, aí foi entortando, aí foi prejudicando. E a gente sem dinheiro também para poder parar, e se parar a gente não come. Eu só vou me, me operar dessa perna quando eu me aposentar, porque aí minha família não passa necessidade, né? E nem vou pedir a ninguém. Eu, 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 aí eu fui, sentei ali, quando eu fui levantar a perna travou. Aí nem para frente nem para trás. Aí minha velha chegou e disse, olha, eu estou aleijado, eu não posso andar para frente nenhum. E aí minha velha disse assim, eu não, não pude mais trabalhar, aí estou parado, estou enterrando o roupa os 40 dias, sem fazer nada. Dona Ivanete conta que trabalhava com o marido, recolhendo materiais reciclados para vender. Como ele está sem andar, ela precisa ficar em casa para cuidar do companheiro. Hoje o sustento do lar está prejudicado. No pequeno quintal... A mulher improvisou um local para fazer o almoço e não é todo dia que tem comida para fazer. Agora, esses dias está faltando, faltando tudo. Ont, antes de ontem, ontem eu não fiz almoço, deixei para fazer a janta, porque meu arroz está só um pouquinho na vasilha. Não tem não. E agora o esposo da senhora não pode sair e aí fica mais difícil. Fica mais difícil. Ontem eu queria lavar uma roupa, mas eu não tinha um sabão. Aí foi obrigada eu pedir. Eu pedi o sabão para me lavar minha roupa e para me lavar minhas louças, que eu não tinha, nem sabão nem bombril. E a realidade é essa que nós estamos vivendo agora. E esse aqui é o interior da casa. Aqui, um único quarto onde dormem as três pessoas. Um pequeno banheiro para a família fazer a sua higienização. E neste lugar é a cozinha, a área de serviço e também a sala. Vou mostrar um pouco da realidade aqui, ó. A geladeira, praticamente só com água, tem uma opção ali de comida, ovos, que a família confessa que ganhou essa semana e é preciso fazer um verdadeiro malabarismo para tentar sobreviver. O casal cria uma neta que mora com eles. Todos são do estado do Pará e vieram em busca de melhor qualidade de vida na capital de Goiás. Não está fácil para eles viver em essa situação, sem conforto, sem trabalho, sem ter ao menos comida na mesa todos os dias. Mas seu Raimundo está otimista para melhorar a situação e voltar a recolher materiais descartáveis. E se eu tiver com minha saúde, eu estava bem, eu, eu, toda semana eu tinha meu dinheiro, sabe? Na reciclagem mesmo, eu trabalho em mais de ano, Daí, quando eu cheguei aqui, eu trabalho com reciclagem. A realidade da família do seu Raimundo é a mesma de milhares de brasileiros em todos os estados no país. A pandemia de Covid-19 piorou ainda mais a situação, onde milhares de pessoas precisaram vender o que tinha em casa para simplesmente comprar comida e sobreviver. Hoje, muitos vivem com a esperança de dias melhores. Neste assentamento localizado na região noroeste de Goiânia, quase 300 famílias vivem em situação de vulnerabilidade. A maioria das casas foi construída com materiais improvisados, mas o que mais incomoda é a falta de comida. Os dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil revelou que no país mais de 33 milhões de pessoas não têm o que comer. Se por um lado a situação está assim, por outro existem pessoas e empresas que estendem as mãos para os necessitados. 
A Organização das Voluntárias de Goiás, OVG, é um exemplo. Ela é gestora do programa Banco de Alimentos. Nesse local, pessoas cadastradas no projeto recebem frutas, legumes e verduras que não serão comercializadas pelas centrais de abastecimento de Goiás, a CEASA, e que estão em bom estado para o consumo. Aqui nós atendemos famílias e entidades cadastradas na OVG. A família atendida aqui no Banco de Alimentos, ela realiza o seu cadastro presencial, com retirada da cesta de hortifruti, às quartas e sextas-feiras. As entidades sociais cadastradas, elas retiram esses alimentos de segunda a sábado, no período vespertino. Hoje nós atendemos mais de duas mil famílias por mês no Banco de Alimentos e mais de 240 entidades cadastradas. O Nivaldo é proprietário de uma distribuidora de frutas dentro da CEASA e faz questão de ajudar no projeto através da doação de alimentos. A gente tem a consciência de que existem pessoas que mais necessitadas do que ajudam. E a gente, é muito melhor a gente estar numa condição de poder ajudar do que precisar de ajuda. E eu sinto-me gratificado por ter esse privilégio, de ter a condição de mesmo que seja o mínimo, de poder ajudar alguém que está realmente necessitando de água para alimentar. Aqui todas as frutas e verduras são higienizadas, separadas para serem distribuídas duas vezes na semana para as famílias cadastradas no programa Banco de Alimentos da OVG. Atualmente, essas doações beneficiam mais de 45 mil pessoas no estado de Goiás. As pessoas que recebem o benefício reconhecem a importância dessas frutas, verduras e legumes para a alimentação da família. É, realmente dá para dar uma economizada, né? Porque nem toda semana a gente tem dinheiro para comprar verdura, fruta, esse tipo de coisa. Então vai ajudando, porque se for pensar bem o que gasta com isso aí, já dá para a gente, já que tem essa ajuda aqui, já dá para a gente ir comprando arroz, feijão, outra coisa, carne... Para mim foi muito importante essa ajuda do, da OVG, do Banco de Alimento. Né? Não tinha condições de ter uma alimentação como tem agora, né? com frutas, verduras, né? legumes. É, Para mim foi uma benção, uma alimentação muito rica. São direitos sociais das pessoas, a educação, a saúde e a alimentação. Mas na prática essa lei não é aplicada para todos. Há muitos anos, o mundo e o Brasil passam por situações de desigualdade social. Enquanto alguns têm a mesa farta, outros passam dias sem se alimentar. Infelizmente, sabemos que essa é a realidade de milhões de brasileiros. Né? E que bom que tem ações é, em busca de ajudar essas pessoas que passam, sim, por tanta dificuldade aqui no nosso país.